very clear idea about that. So you are here Nandini Reddy and also Triveni. Who are there? They are the they are the human beings. They are the human beings as a student. Okay, as a student. मेरो का human being का निचे हो ची. एला मार्गली करो. Student का मार्गली करो. अधे मेरे चादर को पति student का मारे वाले का दो. That is called अंधे के human being as student अन्ना. Okay ना? So direct student अन्ना लेगा नहीं ना? So that is called uh, the way of uh, explanation. That is the student. Are you student? Yes. Then if you are you student, yes. So then next to which what is what is your qualification? This is your qualification, my qualification. Are you student? Yes, really. Your qualification. What is your qualification? My qualification is BSc and so my qualification is degree. Generally, what we say we were called as degree. We are talking about very proudly degree. Just to work, 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 just to only we are talking about just to uh, normally say degree. Degree means knowledge, isn't it? Degree means knowledge. Degree means standards. Degree means demand. That is called fifty percent confident of your life. How na kada? So this is very very important. The degree means are you BSc student? Yes. Yes, I am B.Sc student because of it is demanded. It is demanded. It is standardized. It is standardized. It is complete knowledge. These are very very important. Are you B Are you B.Sc student? Yes. What is demand of your B.Sc? Nisanga mir B.Sc student aithe asli ros B.Sc ki yem demand ondi. Idi ka the question. फस्ट इधर कदा क्वेश्चन मन वे एवरना वट डिमेंड आफ बी एस वट इज डिमेंड आफ बी एस ग्राड्युएट असल बी एस ग्राड्युएट की डिमेंड मार्केट दट द फस्ट क्वेश्चन ओके नैक्स्ट वट आर द स्टाडर्ड्स आफ बी एस स्टूडेंट अंडी सो वट आर दर्ड्स आफ बी एस स्टूडेंट अस बी एस स्टूडेंट स्टाडर्ड्स उ सो वट दालेज आफ बी एस स्टूडेंट What is the knowledge of BSc student? This is called uh, the demand and standardized knowledge. We take answer chippy kada. Yes, I am a graduate in Japan. We take answer teli kunda. Mere graduate in Japan galra. Yanta mandi failure hota hundred percent lo. Yee questions yanta mandi failure hota ro. Hundred percent to failure hota ro. Because of the lack of. बिहेवियर एंडी बिहेवियर रे प्रवर्तन वाले 50 परसेंट ऑलमोस्ट ऑल मी बिहेवियर नहीं ये वरो मी बिहेवियर रे मी बिहेवियर नहीं मेरे पार्ट जस कुंडर ईरोज मी को मी मी मानसलो ईरोज इकड़ करावाल नंदी गन कोचर अधे मी मानसो ये इटलैंड क्लास लेने जो सामले अनान कुंटे मेरे कर कोचे वाला दैट इज कॉल्ड बिह बिहेवियर मिम्मल सर्वनाशी आिहेवियर मिम्मल पोजिशन अंदमत ना क्लास बिहेवियर लेने स्टूडेंट क्लास एंकं वेस्ट समय वेस्ट सो अंदव नस्ट क्लारी स्टूडेंट अला कष्ट तत्व ना क्लास फोर थर्टी की फाइव फाइव के एर्ली मार्न फाइव फाइव कल नैन निद्र लेक स्टूडेंट अंत कटे फाइव थर्टी कल रेडी अव्वाली सिक्स कल क्लास की जॉन अवाली एर्ली मार्न अट सर असल वाल का सर नैन वास्तव में सवन क्लाक लेकिन सर नैन नईट ऐक्चुअल ट्वेलव थर्टी वन अवत सर वास्तव में ना शेड्यूल प्रकार अच्छी चेपे चाल मंदिर अंत मी प्रयारीटी कोसम पे सो कंप्लीट लाइफ को गोल्स को ऐटिट्यूड स्टूडेंट मतमे इक वर्क चेयर सो दिश वेरी वेरी इंपारटे थिंग सो वट डिमेंड बीएससी अभी असल डिमेंड बीएससी के दिश द फस्ट क्वेश्चन दीन गुरी अवगाहन नो लेन मरी अवगाहन अनेवाली That is called. Learn up, up to me research. 
రీసెర్చ్ రీసెర్చ్ చేయాలి సో ఎగ్జాంపుల్ రీసెర్చ్ చేయాలి అని అనుకుంటే ఇప్పుడు మనకు ఆల్రెడీ బీఎస్సీ మీద డిమాండ్ ఉందా లేదా అని మనం ఆలోచించుకుంటే డెఫినెట్గా మనకి డిమాండ్ అనేది ఉంది అనేది మనం చెప్పాలి సో డెఫినెట్గా మనకు వచ్చేసి డిమాండ్ ఉంది లేదా అనేది మనం చెప్పాలి అని అంటే డెఫినెట్గా అక్కడ రీసెర్చ్ పాయింట్ అనేది మనం తీసుకోవాలి ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు మీకు సేమ్ క్లియర్గా డైరెక్ట్గా వాట్ ఈస్ డిమాండ్ సో వాట్ ఈస్ డిమాండ్ వాట్ ఈస్ డిమాండ్ వాట్ ఈస్ డిమాండ్ ఫర్ ఫర్ ది బిఎస్సి బిఎస్సి కంప్యూటర్స్ బిఎస్సి కంప్యూటర్ బిఎస్సి డిగ్రీ కంప్యూటర్ డిగ్రీ సో నేను చూసి బిఎస్సి కంప్యూటర్స్ డిగ్రీలో బిఎస్సి కంప్యూటర్ సైన్స్ జాబ్స్ శాలరీస్ ఫ్రెషర్స్ ఒక అవేర్నెస్ వచ్చింది ఈ క్వశ్చన్ ఫస్ట్ మన మైండ్లో రావాలిగా వచ్చినప్పుడు అసలు ఫస్ట్ మనకి ఈ క్వశ్చన్స్లో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు మనకి ఇక్కడ బిఎస్సి కంప్యూటర్ సైన్స్ ఆఫర్స్ వన్ ఆఫ్ ద హైయెస్ట్ పేయింగ్ బిఎస్సి స్పెషలైజేషన్స్ యాజ్ ద కోర్స్ లీడ్స్ టు నంబర్ ఆఫ్ జాబ్స్ అండ్ కెరీర్ ఆప్షన్స్ దట్ కెన్ లెట్ గెట్ యూ యావరేజ్ శాలరీ అరౌండ్ సిక్స్ ల్యాక్స్ పర్ యానం అండి ఈ ఈ కోర్స్కి సింపుల్ లాజిక్ మన బిఎస్సి చేస్తే సిక్స్ ల్యాక్స్ సిక్స్ ల్యాక్స్ పర్ యానం వస్తుంది అనేది డిమాండ్ ఉందని చెప్తున్నారు అట్లీస్ట్ ఆ పదం అన్న మీకు అవగాహన ఉండాలి కదా అప్పుడు కదా మీకు దాని మీద మీకు స్టాండర్డైజ్డ్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది కలిగేది బిఎస్సి మీద సిక్స్ ల్యాక్స్ వస్తుంది అని అంటే యూఆర్ రియల్లీ వర్క్ విత్ దట్ కంపెనీ నిజంగా బిఎస్సి మీద నాకు సిక్స్ ల్యాక్స్ వస్తుందా అట్లయితే నేనేం చేయాలి అన్న పాయింట్ అనేది వస్తుందా లేదా మరి ఇది ఇవన్నీ ఎవరు చెప్తారు మీకు ఈరోజు నా క్లాస్కి వచ్చాను కాబట్టి చెప్తున్నారు అంటే ఇక్కడ టీచర్ దగ్గర ఉండాలి విషయం అండి చెప్పే టీచర్లో టీచర్లో ప్యాషన్ ఉంటే డెఫినెట్గా స్టూడెంట్ నా లైఫ్ హిస్టరీలో నా స్టూడెంట్స్ ఇంతవరకు ఫెయిల్యూర్ లేదు నా మైల్ స్టోన్స్లో నేను చెప్పినటువంటి స్టూడెంట్స్లో ఒక్కళ్ళు కూడా ఫెయిల్యూర్ అనేది లేదు నా హిస్టరీలో సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ సో వాట్ ఈస్ ద ప్యాషన్ ఆఫ్ లైఫ్ ఇప్పుడు అది సిక్స్ ల్యాక్స్ అని మనకు అర్థమైందా తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ నెక్స్ట్ మనకి ఏం చెప్తున్నారు ఇక్కడ వచ్చేసి తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ మళ్ళీ మనకి బిఎస్సి కంప్యూటర్ సైన్స్ చేసిన వాళ్ళకి కూడా ఆపర్చునిటీస్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయని చెప్తున్నారు ఇక్కడ ప్లేస్మెంట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్యాంక్స్ ఐటీ అండ్ ఐటీ అండ్ డిపా ఎంఎన్సి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మనకి బ్యాంక్స్ ఇక్కడ డిమాండ్ డిమాండ్ ఇక్కడ ఉందని నెక్స్ట్ వచ్చేసి వాట్ ఆర్ ద ఇక్కడ డిమాండ్ కూడా మళ్ళీ ఇక్కడ ఎంత డిమాండ్ చేస్తుంది బిఎస్సి సిక్స్ ల్యాక్స్ అలాగే డిమాండ్ ఇంకెక్కడ ఉంది ఎంఎన్సి కంపెనీస్లో బ్యాంక్స్లలో ఐటీ కంపెనీస్లలో అలాగే నెక్స్ట్ ఇక్కడ రియల్గా ఐటీ కంపెనీస్ టెక్నికల్ సపోర్ట్గా టెక్నికల్ సపోర్ట్గా ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి అలాగే నెక్స్ట్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్లో ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి అలాగే నెక్స్ట్ సిస్టమ్ మెయింటెనెన్స్ దగ్గర మీకు జాబ్స్ రావడానికి అవకాశం ఉంది అలాగే నెక్స్ట్ రీసెర్చ్ ఆర్ఎండ్ డిపార్ట్మెంట్స్లో మీకు జాబ్స్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది అలాగే నెక్స్ట్ వచ్చేసి మీకు వచ్చేసి టెక్ కన్సల్టెంట్లుగా టెక్నాలజీ కన్సల్టెంట్లుగా కూడా మీరు వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంది అలాగే నెక్స్ట్ వచ్చి అదర్ ఇంకా సెక్యూరిటీ సెక్షన్స్లో కూడా డిమాండ్స్ ఉన్నాయి మరి ఇలా ఇన్ని డిమాండ్స్ బిఎస్సి కంప్యూటర్స్లో ఉంటే మరి ఈ డిమాండ్స్ తెలుసుకోకుండా మనం ఏం చేయాలి ఇన్ని డిమాండ్స్ ఉన్నాయి మరి ఒక బిఎస్సి స్టూడెంట్ ఇన్ని ఇన్ని విధాలుగా జాబ్స్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది కానీ మరి ఈరోజు పరిస్థితి ఎలా ఉంది ఒక బిఎస్సి స్టూడెంట్స్ ఏం చేస్తున్నారు చదువుకున్న చదువుని పక్కన పడేస్తుంది దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ కంప్లీట్ డిమాండ్ ఓకేనా డిమాండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి వాట్ ఆర్ ద స్టాండర్డ్స్ స్టాండర్డ్స్ మీన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ ఆర్ ద బిఎస్సి స్టాండర్డ్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద కంప్యూటర్ స్టాండర్డ్స్ మీన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కంప్యూటరైజ్డ్ స్టాండర్డ్స్ అంటే మీరు బిఎస్సిలో ఫిజిక్స్ చదివారు బిఎస్సిలో ఫిజిక్స్ చదివారు బిఎస్సిలో కెమిస్ట్రీ చదివారు బిఎస్సిలో కంప్యూటర్స్ చదివారు బిఎస్సిలో మ్యాథమెటిక్స్ చదివారు దీస్ ఆర్ ఆల్ ద స్టాండర్డ్స్ ఈ సబ్జెక్టులన్నీ ఏంటి వాటిలో మార్పు ఉంటుందా ప్రపంచంలో మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఫిజిక్స్ ఫిజిక్సే కెమిస్ట్రీ కెమిస్ట్రీ కంప్యూటర్స్ కంప్యూటర్సే మ్యాథ్స్ మ్యాథ్సే మరి స్టాండర్డ్స్ ఉన్నటువంటి వాటి సబ్జెక్టులలో కనీసం అట్లీస్ట్ మీరు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సబ్జెక్ట్ని గెయిన్ చేసుకోలేకపోయారు త్రీ ఇయర్స్లో ఇది ఎంత ఫెయిల్యూర్ స్టూడెంట్ ఫస్ట్ ఫెయిల్యూర్ ఏంటి ఇదే ప్రాబ్లం మరి ఇలా ఇంత ఫెయిల్యూర్ ఇంకొక పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ సబ్జెక్ట్ లేకుండా ఐటీ సాఫ్ట్వేర్స్ లేవు మీ దగ్గర ఏదైతే సబ్జెక్ట్ ఉందో ఆ సబ్జెక్ట్ని ఒక ఒక సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా ఆ దాంట్లోకి ఇంజెక్ట్ చేస్తారు నాలెడ్జ్ని కొన్ని సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా డెవలప్ చేస్తారు స్టాండర్డ్స్ని
అయితే మనం పట్టుండాల్సిన దేని మీద సబ్జెక్ట్ మీదే ఉండాలి జస్ట్ ఈ టెక్నాలజీ అనేది చిన్న టూల్స్ అనమాట ఈ మొబైల్ ఫస్ట్ కొనుక్కునేటప్పుడు మనకు అర్థం కాదు కొన్న తర్వాత దీన్ని ఒక కొన్ని ఒక వారం రోజులు యూజ్ చేస్తే అర్థమవుతుంది మరి సాఫ్ట్వేర్లో కంపెనీలో సాఫ్ట్వేర్లు కూడా కానీ ఇక్కడ ఒక ఐదు రోజులు నేర్చుకుంటే రాదు సబ్జెక్టు సబ్జెక్ట్ మీద బాగా పట్టుండాలి దీని ఒక పది పదిహేను రోజుల్లో మీరు కంపెనీస్లోకి సెలెక్ట్ అయితే ఆటోమేటిక్ వాళ్ళే ట్రైనింగ్ దాన్ని ఇండక్షన్ ట్రైనింగ్ అంటే అంటాం ఇండక్షన్ ట్రైనింగ్ అని అంటాం ఇండక్షన్ ట్రైనింగ్ ఈ ఇండక్షన్ ట్రైనింగ్ కంపెనీలో ఏం చేస్తారు ఏంటి అని మొత్తం కూడా వాళ్ళు ఒక వన్ మంత్ మీకు ఇండక్షన్ ట్రైనింగ్ ఇస్తారు ఆ ఇండక్షన్ ట్రైనింగ్ లో వాళ్ళు యూస్ చేస్తున్నటువంటి డివైస్ ని చాలా క్లియర్ గా మీకు చెప్తారు కనుక ఆ డివైస్ ఉపయోగించి వాళ్ళకి కావాల్సిన పని చేసి పెట్టాలి దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఐటీ ఓకే అలా వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి పని చేయి చేసి పెట్టాలి కాబట్టి అలా చేసి చేయడానికి ఏ సాఫ్ట్వేర్ వాడుతున్నారు ఎలాంటి ఐటీ టూల్స్ వాడుతున్నారు తెలుసుకొని ఇక్కడ మేము ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం ఇస్ ఇట్ క్లియర్ మీ దగ్గర ఉండాల్సింది అయితే మాత్రం సబ్జెక్ట్ మీరు ఐటీలోకి వెళ్ళాలనుకుంటున్నారు కాబట్టి యూ విల్ ఫోకస్ ఆన్ దట్ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఏంటి మిగతా సబ్జెక్టులన్నీ లీవ్ ఇట్ వదిలేసేయండి బిఎస్సి నుంచి వదిలేసి ఇప్పుడు మీకు నాలెడ్జ్ అనేది ఫైనలైజ్ అయిందా వాట్ ఈస్ నాలెడ్జ్ ఇప్పుడు మీరు దేని మీద ఫోకస్ చేయాలి 